morning children hope you all are happy and healthy at home and today we are going to read lesson 15 the birdman of india part 1 from class 8 the feature story exposes the children to the wonderful world of birds through the eyes of a great ornithologist salim ali several facts about birds and about salim ali's life are presented through this lesson बच्चे ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम पक्षियों की एक अनोखी दुनिया के बारे में जानेंगे वो भी सलीम अली के द्वारा तो आइए देखते हैं हम इस लेसन में ओके नाउ कम टू द लेसन यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स इन मेनी प्लेसेस आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू व्हाई पीपल वर्शिप नेचर एन इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज़ आवर एंसेस्टर डिड इट कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं वर्शिप यानी होता है पूजा करना एंसेस्टर्स यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनको कहा जाता है एंसेस्टर्स ओके आप लोगों ने कई प्लेसेस पर देखा होगा कि जो हमारे जो लोग हैं जो पीपल जो हैं वो वर्शिप करते हुए दिखाई देते हैं किसके बर्ड्स के एनिमल्स के और ट्रीज के तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आती है कि व्हाई पीपल वर्शिप नेचर पीपल जो है वो नेचर की पूजा क्यों करते हैं वर्शिप क्यों करते हैं तो इसका एक ही आंसर आता है क्या कि हमारे एंसेस्टर भी ऐसा किया करते थे हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं उसी को हम भी फॉलो करते आ रहे हैं अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो वर्शिपिंग बर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स वर वेज डिवाइज्ड बाय आवर एंसेस्टर टू रिस्पेक्ट आवर इकोलॉजी दिस वाज आल्सो मेन टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल वेल्थ अनफॉर्चूनेटली इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शंस कुछ वर्ड्स देख लेते हैं इकोलॉजी यानी होता है परिस्थिति विज्ञान और ये परिस्थिति विज्ञान क्या होता है कनेक्शन या रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है ह्यूमन के साथ-साथ जो उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ठीक है ये उसका रिलेशन को दिखाता है जिसको हम कहते हैं परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी और ये कनेक्शन है ह्यूमन का एनिमल्स का अराउंड देयर होल वर्ल्ड प्रिवेंट यानी होता है रोकना ग्रीडीनेस यानी कि लालच हैबिटेशन यानी कि निवास स्थान बहुत बहुत पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ट्रीज एनिमल्स और बर्ड्स की पूजा करते थे एक डिवाइस की तरह जिससे कि वो इकोलॉजी की वो रिस्पेक्ट कर सके सम्मान कर सके और इसके साथ-साथ ह्यूमन ग्रीडीनेस को रोकना जिससे कि वो नेचुरल वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने से बचा सके बट अनफॉर्चूनेटली ये क्या देख रहे हैं हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कि बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशन हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने सेल्फिश देश के लिए हम फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं जो कि बर्ड्स का हैबिटेशन है और बर्ड्स को अपने हैबिटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है व्हाट आर द टू रीजंस गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर नेचर की पूजा करने के लिए वर्शिप करने के लिए क्या दो रीजन बताए गए हैं तो रीजन क्या था एक तो इकोलॉजी की रिस्पेक्ट करने के लिए और दूसरा ह्यूमन ग्रीडीनेस को रोकने के लिए जिससे हमारा नेचुरल वेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो आगे देखते हैं देयर आर अबाउट 9000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर साइज वरीज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू ओवर 2.5 मीटर्स द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड द ऑस्ट्रिच व्हिच रीचेस अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट is the largest bird on the planet species yani hoti hai prajatiyan theek hai jaise hum keh dete hain birds lekin birds ki bhi kai sari prajati hai to yahan par aap dekhenge ki about 9000 species birds ki kitni species hai lagbhag 9000 species hai aur ye apne size mein vary karti hai yani ki iski size 5 cm se lekar ke 2.5 meters tak होती है मतलब कोई बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हाइट सबसे कम है और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 2.5 मीटर तक भी है तो इनमें से जो हमिंग बर्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा जीके में भी सुना होगा कि जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो है हमिंग बर्ड ओके और ऑस्ट्रिच और ऑस्ट्रिच जो है ये हमारे प्लैनेट का सबसे लार्जेस्ट बर्ड कहा जाता है तो देखिए एक जो छोटी सी बर्ड है वो 2.5 सीएम है और जो लास्ट लार्जेस्ट बर्ड है जिसको हम ऑस्ट्रिच नाम से जानते हैं उसकी हाइट है 2.5 मीटर देयर आर बर्ड्स व्हिच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज द ईगल एंड द हॉक देयर आर अदर बर्ड्स सच एज वल्चर व्हिच इज नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड 
स्विपनेस यानी कि फुर्तीलापन या फिर तेजी इन बर्ड्स आप लोगों ने देखा कि हमिंग बर्ड्स को उसके स्मॉलेस्ट होने के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रिच को है जो लार्जेस्ट होने के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रिच की जो हाइट होती है एक नॉर्मल ग्रोन अप पर्सन की हाइट से भी बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो स्विपनेस के लिए यानी अपने फुर्तीलेपन और तेजी के लिए जाने जाते हैं जैसे ईगल हॉक और एक बर्ड है और वल्चर एक ऐसा बर्ड है जिसको गिद्ध भी कहते हैं ये अपने हाई अल्टीट्यूड यानी कि वो ऊंचाई तक उड़ने के लिए ये बर्ड्स जाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि बर्ड्स के भी इतनी सारी स्पीसीज में सब की अलग अलग ही फीचर्स है विशेषताएं हैं ओके तो आगे और देखते हैं दे आर ऑल्सो सेवरल बर्ड्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट सच एज द ऑस्ट्रिच द इमो एंड द कीवी ये तीनों बर्ड्स के नाम आप जैसा कि देख रहे हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये तीनों बर्ड्स बर्ड्स तो हैं लेकिन ये अपना उड़ने की जो क्षमता है जो फ्लाइट जो पावर ऑफ फ्लाइट है ये खो चुके हैं लेकिन फिर भी ये बर्ड्स कहलाते हैं जैसे ऑस्ट्रिच इमू और कीवी तो ये बर्ड्स क्यों कहलाते हैं उसका रीज़न हम आगे देखते हैं बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपिट्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट अनदर इंस्टरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड्स इज देयर फेदर्स Observing the feathers of a bird gives us an idea about the life that they lead. Birds have beaks; they have no teeth. Winged यानि होता है पंख युक्त जिसके पंख होते हैं. Biped यानि होता है दो पैर वाला. Features यानि कि विशेषता और feathers यानि होता है पंख. आप लोग देख रहे होंगे कि feature और feather ये दोनों ही देखने में इसकी spelling same लगती है लेकिन कुछ ही letters हैं जो इनमें अलग-अलग हैं. तो इसकी इसके कारण से इनका इनका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है ओके तो बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपिट्स बर्ड्स जो होते हैं इनके पंख होते हैं और इनके दो पैर होते हैं जिसको कहा गया बाइपिट्स ओके द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स जो बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहता है यानी कि वो बदलता नहीं है और इसके अलावा इनमें एक और फीचर्स होती है जो है कि बर्ड्स का फेदर यानी कि उनके पंख Observing the feathers of a birds gives us an idea about the life life that they lead. अगर आप birds के अगर feathers को ध्यान से देखेंगे observe करेंगे तो उनकी life के बारे में भी हमको पता चल जाता है अब birds की beak होती beak यानी कि चोच और birds की teeth नहीं होते जैसे कि आप picture में देख सकते हैं कि birds का features क्या क्या होता है है ना तो अगर बीक है और टीथ नहीं है और बाईपेड से तो हम कहेंगे कि ये birds है और उनमें विंग्ड है तो इसीलिए इमू इमू कीवी और ऑस्ट्रिच को बर्ड्स कहा गया है क्योंकि ये उड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन इनमें ये सारे फीचर्स हैं अब देखते हैं कि बर्ड्स खाते क्या है दे आर मेन फूड कंजिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स फूड ग्रेन्स एंड फ्लैश लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स टू ले एग्स दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग बट दे आर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग दे आर विजन क्विकली एज ए रिजल्ट दे कैन शिफ्ट दे आर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड साइट यानी होता है देखने की शक्ति या क्षमता तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो मेन फूड होता है उसमें क्या क्या होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं फूड ग्रेन्स होते हैं जो अनाज के दाने ठीक है और कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे हैं आप लोग जानते होंगे जो कि फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं है ना तो लाइक रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के जैसे बर्ड्स भी एक्स ले करते हैं यानी कि वो अंडे देते हैं और इनका जो साइट है देखने की क्षमता और सुनने की जो क्षमता है ये बहुत ही तेज होती है बट सेंस ऑफ टेस्ट इज वेरी पुअर ठीक है इनके सूंघने और टेस्ट करने की जो पावर है वो बहुत ही पुअर होती है लेकिन बर्ड्स के पास एक और ही वंडरफुल कैपेसिटी होती है जो है कि अपना विजन को क्विकली ये शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ से फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू नियर बाई ऑब्जेक्ट और ये इनको अपना विजन शिफ्ट करने में बहुत ही कम समय लगता है ये क्षण भर में ही अपना विजन को ये क्विकली शिफ्ट कर लेते हैं ये बर्ड्स की एक बहुत ही अच्छी बात होती है आप लोगों ने यहाँ पर देखा बर्ड्स के बारे में ये सारी बातें जो है ये सलीम अली के थ्रू हमको पता चली उन्होंने बताया इतने अच्छे उन्होंने ऑब्जर्व किया है बर्ड्स को कि उनके फेदर्स के द्वारा हम उनके लाइफ स्टाइल को समझ सकते हैं बर्ड्स का मेन फूड क्या होता है बर्ड्स के क्या फीचर्स होते हैं कौन सा बर्ड्स स्विपनेस के लिए जाना जाता है कौन सा लार्जेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट तो इसी प्रकार की जानकारी हम सेकेंड पार्ट में भी देंगे हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं 
answer the following question question 1 what do feathers of birds tells us jo birds ka jo feathers hai usse humko kya pata chalta hai the answer is feathers of a bird give us an idea about the life that they lead and next question is why did our ancestors worship nature हमारे जो पूर्वज हैं वो नेचर की पूजा कर, करते थे क्यों आंसर देख लेते हैं अवर एंसेस्टर डिड वर्शिप नेचर टू रिस्पेक्ट इकोलॉजी एंड टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ अब आते हैं वकेबेरी सेक्शन में आपको सेंटेंस में कुछ ब्लैंक दिया है उसमें आपको एक वर्ड भरना है जो कि आपको चार में से एक ऑप्शन चुन के ओके तो क्वेश्चन है बर्ड्स आर कॉल्ड विंग बाई तो यहां पर बाइपेड्स का मतलब क्या है वन लेग्ड एनिमल फोर लेग्ड एनिमल्स टू लेग्ड एनिमल्स या डी वन आइड एनिमल्स बाइपेड का मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बाइपेड यानी कि टू लेग्स यानी कि आंसर हो जाएगा सी टू लेग्ड एनिमल्स नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स हैव डैश दे हैव नो बर्ड्स के पास क्या है और सेकेंड में क्या है बर्ड्स के पास क्या नहीं है तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में बर्ड्स के पास फेदर है लेग्स नहीं है बी ऑप्शन देखते हैं बर्ड्स के पास हैंड्स है टीथ नहीं है या सी बर्ड्स के पास बीक्स हैं लेकिन टीथ नहीं है या डी बर्ड्स के हैंड्स हैं लेकिन फेदर्स नहीं है तो बताइए बर्ड्स के पास क्या है और क्या नहीं है यस करेक्ट आंसर इज सी बर्ड्स हैव बीक्स एंड दे हैव नो टीथ कुछ ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं आपको एक बॉक्स में लिखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स इसमें कुछ चीज़ें दी गई है जैसे रेड पेन ब्लू पेंसिल स्मॉल पर्स वाइट पेपर ब्लैक बुक ब्राउन डॉल ग्रीन लंच बॉक्स पिंक बॉटल येलो बैग पर्पल स्केच पेन ऑरेंज रिबन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जितने भी नाउन वाले वर्ड है उसके सामने एक वर्ड जोड़ा गया है जैसे रेड पेन पेन कैसा है रेड तो आपको एक एग्जाम्पल नीचे दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है फिर उसके आगे का एक्सरसाइज हम आगे करेंगे ठीक है फ्रॉम द गिवन लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स पिक अप फ्रेजेस एंड यूज इन योर सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपके लिए है इसके अकॉर्डिंग आपको भी उसको बनाना है तो एग्जाम्पल है जैसे मैंने लिया है रेड पेन को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका आई लॉस्ट माई पेन विच इज रेड या अगर फाउंड में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आई फाउंड अ पेन विच इज रेड तो इसी तरह आप सेंटेंस बनाइए ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आई लॉस्ट माई पेंसिल विच इज ब्लू आई फाउंड अ पेंसिल विच इज ब्लू आई लॉस्ट माई पर्स विच इज स्मॉल आई फाउंड अ पर्स विच इज स्मॉल तो ये दो ही तरीके से बनाया लॉस्ट या फाउंड ठीक है ना आई लॉस्ट माई बॉटल विच इज पिंक आई फाउंड अ बॉटल विच इज पिंक तो इन सब चीजों में एक सिमिलरिटी दिख रही होगी तो आपको क्या करना है आपको अंडरलाइन करना है सेंटेंस के उस पार्ट को जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है जैसे कि फर्स्ट में देखिए आई लॉस्ट माई पेंसिल विच इज ब्लू तो विच इज ब्लू ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है विच इज ब्लू क्या ब्लू है यहाँ पर क्या ब्लू है पेंसिल तो कौन सा पार्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है विच इज ब्लू तो विच इज ब्लू को आप अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट देखते हैं आई लॉस्ट माई पर्स विच इज स्मॉल या आई फाउंड अ पर्स विच इज स्मॉल विच इज स्मॉल ये विच इज स्मॉल किसके बारे में कहा गया है पर्स के बारे में ओके okay? तो यहाँ पर अंडरलाइन किसको करेंगे हम विच इज स्मॉल इसी तरह विच इज पिंक किसके लिए कहा गया है बॉटल के लिए नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आप देखेंगे कि आई लॉस्ट माई रिबन विच इज ऑरेंज तो विच इज ऑरेंज ये किसके लिए कहा गया है रिबन के लिए तो आप लोगों ने देखा विच इज ऑरेंज है ना ये हम थिंग्स के बारे में बता रहे हैं इसी को कहते हैं रिलेटिव क्लॉज इसके साथ साथ ही विच के अलावा हु और वेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है तो वी यूज हु वेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन एंड वेयर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस ओके तो ये तीनों ही रिलेटिव क्लॉज में आते हैं विच विच के ऑप्शन में दैट का भी यूज करते हैं थिंग्स के लिए ओके हु पर्सन के लिए और प्लेस के लिए वेयर ठीक है ये आप लोगों ने बर्ड्स के बारे में देखा आप लोग छत्तीसगढ़ी मैना के बारे में जानते हैं इसी पर आपका होमवर्क है 
कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़ मैना एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट्स यूनिक फीचर्स हर बर्ड्स के जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं और उस आइडेंटिटी से आप नाम बताए बिना ही उस बर्ड्स को पहचान लेते हैं है ना तो छत्तीसगढ़ मैना के बारे में आपको लिखना है और वो पैराग्राफ कैसे लिखेंगे इसके लिए कुछ टिप्स देख लीजिए तो फर्स्ट टिप्स है द बर्ड्स बीक उस बर्ड जिसके बारे में लिख रहे हैं मैना के बारे में उसका बीक कैसा है द बर्ड्स कलर एंड इट्स फेदर्स बर्ड्स का कलर कैसे है और उसके फेदर्स कैसे हैं नेक्स्ट है इट्स नेक एंड राइट वॉट यू हैव ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ इट्स नेक तो ये सारी चीजें है क्लूज है या कहिए एक टिप्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी पैराग्राफ को ओके okay, बच्चों तो ये थी बर्ड्स के बारे में हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि सलीम मलिम की इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी कैसी रही जब वो बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे ओके वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू